சந்தோஷத்தோடு அல்ல இல்லையா இந்த நல்ல நாளிலே மறுபடியும் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நமது ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை தேவ கருத்திலே நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் கத்த நம்மோடு கூட பேச போகிறார் எத்தனை ஒரு விசுவாசிக்கிறீங்க இன்றைக்கு உங்களோடு பேச போகிறார் ஆமேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் செபத்தோடு இந்த காலையிலே உங்களோடு தேவ வார்த்தை கொண்டு வருகிறேன் வாசிக்கலாம் ஆதி ஆகமங்களின் புத்தகம் அஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் ஆதி ஆகமம் அஞ்சு இருபத்தி ஒன்பது கர்த்தர் சபித்த பூமியிலே நமக்கு உண்டான வேலையிலும் நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்திலும் இவன் நம்மை தேற்றுவான் என்று சொல்லி அவனுக்கு நோவா என்று பெயரிட்டான் கண்களை முடிவோம் செபிப்போம் சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே எங்கள் முற்பிதாக்களை அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து அழைத்து வந்தவரே இன்றைக்கும் நாங்கள் வாசித்து கேட்ட தேவ வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம் இவைகளில் அடங்கியிருக்கிற ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை பரிசுத்தாவியானவர் வெளிப்படுத்தி தாரும் சுயமாய் எந்த வார்த்தையும் அடிய நாவிலிருந்து வெளிப்படாதபடிக்கு பரிசுத்தாவியானவர் நீரே ஜனத்தோடு பேசும் ஏசுபி நாமத்தில் பிதாவே ஆமை அலையலூயா கிருபை பெற்ற நோவா என்ற தலைப்பிலே தேவ வார்த்தையை நாம் கவனிக்கப் போகிறோம் நேற்றைக்கு முன்தினம் வட இந்தியாவிலே ஒரு ட்ரெயின் மூன்று ட்ரெயின் விபத்துக்குள்ளாக சிக்கி அந்த ட்ரெயினில் இருந்த ஒரு ஊழியக்காரர் அவர் யாருன்னா நம்முடைய பக்கத்தில் உள்ள ஆலங்குளத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஆலங்குளத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊழியக்காரர் அவர் அந்த ட்ரெயினில் பிரயாணப்பட்டார் அவருக்கு முந்தின கம்பார்ட்மெண்டில் இருந்தவர்கள் பலர் மறித்து போனார்கள் அவர் சொன்ன ஒரு வாசகம் கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியத்தை நான் செய்து வருகிறேன் அது நீண்ட காலங்களாக மலைவாழ் மக்கள் மக்கள் மத்தியிலே கர்த்தருடைய பணியை செய்கிறேன் கர்த்தர் என்னை சுகமாக பத்திரமாய் பாதுகாத்து அவ்வளவு பேர் மறித்த இடத்திலிருந்து என்னை சுகமாய் பத்திரமாய் மீட்டு பாதுகாத்து கொண்டார் என்று ஒரு நிருபரிடத்தில் அவர் இயேசுவை சாட்சி சொல்லி ஆண்டவ சமூகத்தில் அவர் சொன்ன வார்த்தையை உங்களுக்கு நான் பார்வேர்ட் பண்ணினேன் இன்னைக்கு காலையில் ஏன் இதை முகவரையாய் சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் ஜீவன் சுகம் கொடுப்பது அவருடைய பெரிதான கிருப தேவ சமூகத்துக்கு முன்பதாக நின்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த காலை வேளையிலே தேவன் அவருடைய கிருபையினால் அவருடைய அநாதி திட்டத்தினால் இவ்வளவு பேர் மறித்த ஸ்தானத்தில் தேவன் சுகத்தோடு பலத்தோடு அந்த தேவ மனுஷனை பத்திரப்படுத்தினார் ஏன் இந்த காலையிலே அந்த மனுஷனை உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றால் அவர் கத்தருக்காக பணி செய்கிறவர் கத்தருடைய ராஜ்யத்தை கட்டினதுனால இன்னும் அவரை கொண்டு தேவனுக்கு சிலதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் விடுவித்திருக்கிறார் இந்த காலையிலே கிருபை பெற்ற ஒரு நோவா என்ற தலைப்பில் தான் நான் கத்தருடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் ஜபசிந்தையோடு இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கவனியுங்கள் நம் வாசித்த வசனம் இப்படி சொல்கிறது கர்த்தர் சபித்த பூமியிலே தமக்குண்டான வேலையிலும் தம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்திலும் இவன் நம்மை தேற்றுவான் என்று சொல்லி அவனுக்கு நோவா என்று பெயரிட்டான் எல்லாரும் கவனிக்கணும் நோவா பிறப்பதற்கு முன்பதாக மனிதனுடைய வீழ்ச்சி சம்பவித்தது என்பதையும் நோவாவினுடைய வாழ்க்கைக்கு தொடங்குவதற்கு முன்பதாக தேவன் பூமியை சபித்தார் என்று நமக்கு எல்லாருக்கு தெரிந்த உண்மை இந்த காலை வேளையிலே சபித்த பூமியில் 
சீர்கட்ட பூமியில் வாழ்ந்திருந்த மக்களை தேவனுடைய சமூகத்துக்கு முன்பதாக இந்த மக்களை நிக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்பது தேவனுடைய திட்டம் இந்த மக்களை அழிக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய திட்டம் ஆனால் நன்றாய் ஒன்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படிப்பட்ட சபிக்கப்பட்ட பூமியில் ஆண்டவர் ஒருவனை தெரிந்து கொண்டார் எப்படி தெரிந்து கொண்டார் என்றால் அவனுக்கு பெயரிட்டு அந்த இடத்துல அந்த குடும்பம் சொல்லுகிறது இவன் நமக்கு யாரா இருப்பான் சொல்லுங்க வசனத்தை பிடிக்க மாட்டேலா இவன் நமக்கு யாரா இருப்பான் இவன் நம்மை தேற்றுவான் இவன் நம்மை இவன் பால் குடி கூட தொடங்கல இவன் ஊர்ந்து நடக்கல இவன் பேசல இவன் கல்லூரிக்கு ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போகல இவனை குறித்து அவங்க குடும்பம் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இவன் நம்மை தேற்றுவான் அதற்காக இவனுக்கு என்ன பேரு சபிக்கப்பட்ட பூமி சீர்கட்ட பூமி தேவனுடைய கோபத்தை ஏற்று வாங்கின பூமி பாவம் நிறைந்த பூமியில ஒருவன் பிறந்திருக்கிறான் இவன் நம்ம தேற்றுவான் நீங்க எந்த வார்த்தையில உங்க பிள்ளைகளை திட்டுகிறீங்களோ ஏசுகிறீங்களோ அந்த வார்த்தையின்படி பிள்ளை வளரும் பண்ணின்னு சொல்லி திட்டுவோம் முட்டாள்னு சொல்லி திட்டுவோம் இது கொஞ்ச காலம் கழிந்து இவன் பண்ணியாதான் வளருவான் முட்டாளாதான் வளருவான் ஆனால் நோவா பிறந்த பொழுது இவன் நம்மை சொல்லுங்க தேற்றுவான் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உங்க பிள்ளைகளை இன்னைக்கு வர நீங்க சொல்லாத ஒரு வார்த்தை கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க உங்க பிள்ளை உங்களை தேற்றுவான் புரியல கைய கொடுத்து சொல்லுங்க என் பிள்ளை என்னை தேற்றுவான் நடக்கும் தேற்றுவான் இந்த காலை வேளையில உங்க பிள்ளைகளை நீங்க அங்கீகரிக்காட்ட உங்க கூட பிறந்தவங்க அங்கீகரிக்க மாட்டாங்க உங்க பிள்ளைகளை நீங்க நல்ல உற்சாகப்படுத்தாட்ட மற்றவர்கள் ஒருவரும் உங்க பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்துவது இல்லை இந்த காலையில கவனமாக இந்த வார்த்தைகளை உள்வாங்குங்க இதுல ஒரு பெரிய மறைப்பொருளை பரிசுத்தாபியானவர் உங்களுக்கு இன்னைக்கு காலையில அதை வெளிப்படுத்த போகிறார் நிச்சயமாகவே தேவன் உங்களோடு பேச போகிறார் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை அதில் ஒன்றாவதாக இந்த நோவாவை குறித்து ஒரு ஏழு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல் வார்த்தை வாசிக்கலாம் ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நோவாவின் வம்ச வரலாறு நோவா தன் காலத்துக்குள் இருந்தவர்களுக்குள் நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான் கரங்களை தட்டி கத்த சோதரம் இவனை குறித்து சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா இவன் நம்மை தேற்றுவான் இவன் நம்மை தேற்றுவான் அந்த நோவா வளர்ந்து பெரியவனான பொழுது அவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமான் உத்தமன் நீதிமான் உத்தமன் சீர்கட்ட மக்கள் பாவத்தில் விழுந்த மக்கள் கீழ்ப்படியாமையின் மக்கள் மத்தியிலே தேவன் ஒருவனை தெரிந்து கொண்டார் அவன் நீதிமான் இந்த ஊர்ல எவ்வளவோ ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் எவ்வளவோ பணம் பெருத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் பட்டதாரிகள் இருக்கிறார்கள் உங்களை காட்டிலும் திறமைசாலிகள் இருக்கிறார்கள் உங்களை காட்டிலும் பலசாலிகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களில் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் 
நோவா நீதிமான் யார் நீதிமான் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் பொல்லாதவைகளை விட்டு விலகுகிறவன் அந்நிய தெய்வத்தை நமஸ்கரிக்காதவன் சேவிக்காதவன் இழிவான ஆதாயத்தை இச்சிக்காதவன் நீதிமான் என்று பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எசைக்கியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஐந்து முதல் உள்ள திருவசனத்தில் கத்தர் யாது யார் நீதிமான் என்று படிப்பிக்கிறார் இங்கே நோவா பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் சீர்கட்ட உலகத்தில் நீதிமானாக மாற்றப்பட்டான் ரெண்டு அவன் உத்தமனாக மாற்றப்பட்டான் இன்னைக்கு நீங்கள் வசிக்கிற ஊர் பாவம் உள்ள ஊரு சாபம் நிறைந்த ஊரு தெய்வத்தை தேடாத ஒரு உலகத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நான் இருக்கிறேன் கத்தரனுக்கு காலையில் கேட்கிறாரு நீ வசிக்கிற சீர்கட்ட ஊரில் மோசமான ஊரில் நீ நீதிமானாக இருக்கிறாயா நீ உத்தமனாக இருக்கிறாயா இல்லாவிட்டால் நீ தேவ சமூகத்தில் நோவாவை போல திரும்பி வா நோவாவை போல கத்தர் பாதத்தில் சேர் என்று ஆவியானவர் உரைக்கிறார் ஒன்று நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான் நோவா ஏன் மற்றவரிடத்தில் இந்த பேழையை செய்யவும் ஏன் இந்த பணியை வேறொருவர் அன்னைக்கு அக்காலத்தில் நோவாவை காட்டிலும் நல்ல இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க அன்னைக்கு இருந்திருப்பாங்க நல்ல புத்தி கூர்மை உள்ளவர்கள் இருந்திருப்பாங்க நல்ல வேலை செய்வதற்கான பலம் உள்ளவர்கள் புஷ்டி உள்ளவர்கள் அறிவுள்ளவர்கள் இருந்திருப்பார்கள் ஏன் நோவாவிடத்தில் பேழையை உருவாக்க சொன்னார் என்றால் நோவா ஒரு நீதிமான் நோவா ஒரு உத்தமன் ஆதலால் அந்த பொறுப்பு அவன் கையில போனது நீங்களும் நானும் கணவனுக்கு மனைவிக்கு பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளுக்கு சபைக்கு போதகருக்கு நீங்களும் நானும் கத்தருக்கு நீதிமானாய் உத்தமனாய் நடக்க வேண்டியது நம்மேல் விழுந்த கடமை என்பதை பரிசுத்தாபியானவர் இன்னைக்கு காலையில சபையை படிப்பிக்கிறார் இரண்டாவதாக அதே ஆதியாகமம் ஏழாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்றாம் வசனத்தையும் இரண்டாம் வசனத்தையும் ஒருவருக்கு வாசிக்கலாமே கத்த நோவாவை நோக்கி நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் பேளைக்குள் பிரவேசியுங்கள் இந்த சந்ததியில் உன்னை எனக்கு முன்பாக நீதிமானாக கண்டே பூமியின் மீதெங்கும் வித்தை உயிரோடு காக்கும் பொருட்டு நீ சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் ஆணும் பெண்ணுமாக எவ்வேளு ஜோடு சுத்தமல்லாத மிருகங்களில் ஆணும் பெண்ணுமாக ஒவ்வொருவர் ஜோடும் என்ற பதம் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கிருமை பெற்ற நோவா இரண்டாவது அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்தான் கிருமை பெற்ற நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்தான் தான் மாத்திரம் அல்ல தன் மனைவி மாத்திரம் அல்ல தன்னுடைய மனைவிக்கு கணவனுக்கு பிறந்த சேம் காம் யாபேத் அவருடைய மூன்று பிள்ளைகளுடைய மனைவியும் மூன்று பிளஸ் மூணு ஆறு பிளஸ் ரெண்டு எட்டு பேர் ஒருவன் நிமித்தம் தேவனோடு அவர்கள் சஞ்சரித்தார்கள் இன்னைக்கு காலையில் கத்தர் கேட்கிறார் நாம் குடும்பமாக இந்த நோவாவினுடைய குடும்பம் போல குடும்பமாக கத்தரை கத்தரோடு கூட நடக்கிறோமா ஒருவேளை உங்க கணவன் ஜோம் பண்ணுவாரு நீங்க ஜோ பண்ண மாட்டீங்க ஒருவேளை உங்க மனைவி வேதம் வாசிப்பாங்க நீங்க வேதம் வாசிக்க மாட்டீங்க உபவாச கூட்டத்தில் அருமையான சகோதரி சுதா சிஸ்டர் நான் ஜோ பண்ணுவேன் நான் உபவசிக்கிறேன் நான் கத்தரை ஆராதிக்கிறேன் என் பிள்ளை வரணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அது ஜபத்தோடு முடிந்து விடக்கூடாது அது முயற்சி வேண்டும் அதற்கண்டு காத்திருக்க வேண்டும் அதற்கண்டு பிள்ளைகளை ஆலோசனை கொடுக்க வேண்டும் அவர்களை கத்தர் பக்கமாய் திருப்பிக் கொள்ள நாம் முதலாவது சாட்சியாக நாம் நேர்முழங்காலில் நிற்கிறவர்களாய் 
நாம் கத்தனை தேடுகிறவளாய் நாம் கத்தனத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுகிறவளாய் நாம் மாற வேண்டும் நோபா தேவனோடு சஞ்சரித்தான் நோபா சஞ்சரித்ததனுடைய பலன் அவன் குடும்பம் முழுவதும் தேவனோடு சஞ்சரித்தது இந்த சத்தத்தை கவனிக்கிற தேவ பிள்ளையே அம்மா மாறே அப்பா மாறே சகோதரர்களே பிள்ளைகளே உங்களை பார்த்து கத்த சொல்லுகிறார் நீங்க நோவாவை போல கத்தரோடு சஞ்சரிக்கணும் கத்தரோடு அவன் சஞ்சரித்ததுனால பரலோகத்திலிருந்து ஒரு பெரிய கட்டளை வந்தது அந்த கட்டளை நான் பின்பகுதியில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆதலால் தேவன் ஒருவனிடத்தில் பொறுப்பு கொடுப்பது எல்லாரிடத்திலும் கொடுப்பது கிடையாது ஒரு பொறுப்பு உங்க மேல விழுதுனா ஏதோ உங்கள் மேல ஏதோ ஒரு விதத்துல கர்த்தர் கரிசனை உள்ளவராயிருக்கிறார் உங்க மேல அவ்வளவு இரக்கம் பாராட்டியிருக்கிறார் அவ்வளவு அன்பு செலுத்தி இருக்கிறார் என்பதை சப மறக்காதீங்க ஒன்று தேவ சமூகத்தில் நோவா நீதிமானும் உத்தமனும் ரெண்டு நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்தான் இன்னைக்கு கத்தர் கேட்கிறார் நீங்களும் நானும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறோமா தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறது என்பது அவர் கையை பிடிச்சி ஒரு பிள்ளை மாதிரி அவர் கூட போகிறது அல்ல அவருடைய வேதத்தை வாசிப்பது வேதத்தின்படி நடப்பது வேதத்தின்படி ஆராதிப்பது வேதத்தின்படி தன் கணவனுக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறது வேதத்தின்படி தன் மனைவிக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறது வேதத்தின்படி நாம் கற்ற நாம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த கிருபையை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கைமாறி கொடுப்பது குறித்த நேரத்தில் ஆராதனைக்கு வருவது குறித்த நேரத்தில் கத்தனுடைய பாதத்தில் முழங்கால் படியிடுவது இது தேவனோடு நடப்பதற்குள்ள உதாகரணங்களை நான் இந்த காலையிலே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படி தேவனோடு நடக்கிற இந்த ஐந்து மாதம் முடிந்து ஆறாம் மாதத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறவர்கள் நாம் தேவனோடு நடக்கிறோமா உன் நண்பன் இன்னைக்கு காணாவிட்டால் தேடி பிடிச்சி போன்ல கூப்பிட்டு எங்க இருக்கிறான்னு சொல்லி அவன் கூப்பிட்ட இடத்துக்கு போகிற சகோதரா சகோதரி குடும்பத்தில் யாராவது வந்தா அவங்களோடு நடக்கிற சகோதர சகோதரி இன்னைக்கு தேவனோடு கூட நடக்கிற உணர்வு மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கிறதா என்று ஆவியானவர் கேட்கிறார் மூன்றாவதாக வாசிக்கலாமே ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் நோவா அப்படியே செய்தான் தேவன் தனக்கு அவன் செய்து முடித்தான் கரங்களை தட்டி சோதனம் மூன்று தேவனுடைய கட்டளைகளின்படி செய்த நோவா எல்லாரும் கவனிக்கணும் இன்னைக்கு அப்பா மார் உங்க பிள்ளைகளுக்கு சில கட்டளை விடுவீங்க இன்னைக்கு நமக்கு கொடுத்த வயல்ல போய் என்ன செய்யணும் வரப்பு வெட்டணும் வீடை ஒற்றை அடிக்கணும் வீட்டில் என்னென்ன காரியங்களை நீங்க செய்யணும்னு ஒரு அப்பா பிள்ளை கிட்ட என்ன செய்வார் கற்றலை இடுவார் இவன் முழிக்கிற மொழியில இந்த அப்பாவுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு அதை என்ன செய்ய மாட்டான் செய்ய மாட்டான் நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு அப்பாவுக்குள்ள அண்டர்ல வாழ்ந்தவன் ஹலோ ஒரு அம்மா கிட்ட அண்டர்ல வாழ்ந்தவன் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் எங்கேயெல்லாம் கோட்டை விட்டுருக்கமனு இப்போ உங்க சிரியில நீங்க எங்கேயெல்லாம் கோட்டை விட்டீங்கன்னு சொல்லி உங்க மனசாட்சி கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு வரும் ஒரு நாள் எங்க அப்பா எனக்கிட்ட சொன்னாரு எனக்கு மக்களை குளிக்கணும் நீ போய் துண்டு எடுத்துட்டு வான்னு சொன்னாரு என்னது துண்டு எடுத்துட்டு வர சொன்னாரு எங்க கிணத்துக்கும் எங்க வீட்டுக்கும் ஒரு ஏத்தம் நான் என்ன செய்த தெரியுமா இந்த துண்டுக்குள்ள கல்ல கல்ல சுத்தி துண்டை எரிஞ்சு கொடுத்தா அப்பா சீக்கிரம் பிடிச்சிருவாரு இங்கிருந்து எரிஞ்சு கொடுத்தேன் பகுதியில துண்டு கிழ விழுந்து அப்பா கூட நெற்றியில போய் கல் அடிச்சிச்சு எனக்கு ரத்தத்தை தான் பார்த்தேன் எங்க அப்பா வந்த வருத்தில் அன்னைக்கு நான் கையில கிடைச்சு தான் கொன்னே விடுவாரு இப்படி பல சேட்டைகளை செய்கிற பிள்ளைகள் இதுக்குள்ள உண்டு இன்னைக்கு காலையில கத்தர் சொல்லுகிறார் நோவ கத்தர் என்ன காரியங்களை கட்டளையிட்டாரோ அதன்படி நோவா செய்தான் 
நமக்கு சபையில் சில காரியங்களுக்கு சில பொறுப்பு கைமாறி கொடுப்பது வழக்கம் அந்த பொறுப்புல நம்ம எவ்வளவு ஆலோசனை பொறுப்பு தந்தவர்கிட்ட கொடுக்க கேட்க தெரியுமா இன்னைக்கு காலையில கத்தருடைய சமூகத்துல ஏன் ஒரு பேழையினுடைய பொறுப்பு ஏன் பேழையை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஏன் பிரசங்கிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு நோபாவுக்கு வந்ததென்றால் கத்தர் சொன்னதை எல்லாவற்றையும் அவன் செய்தான் அவர் கட்டளையிட்டதும் அதனுடைய மொளத்தை கூட்டல உயரத்தை கூட்டல கடைசியில் ஒரு காரியம் கதவை அடைக்க கூடிய பெருமிஷன் கூட உனக்கு நின்றான் குடும்ப வாழ்க்கையில் சில கட்டளைகள் உங்களுக்கு வரும் பொழுது அது உன் கணவனிடத்தில் வரும் பொழுது உன் மனைவியிடத்தில் வரும் பொழுது உன் பிள்ளைகளிடத்திலிருந்து வரும் பொழுது அதை ஏற்றெடுக்கிறது தான் நோவாவினுடைய பின் சந்ததியினுடைய ஆசீர்வாதம் நல்ல புரிஞ்சுக்காங்க நல்ல உள்வாங்குங்க நோவா கத்தர் கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் அவன் செய்ததுனால கர்த்தர் பேச்சிய ஏற்றுக்கொண்டதுனால துன்மார்க்கன் பேழைக்குள்ள வரல துன்மார்க்கன் இப்போ நமக்கெல்லாம் ரொம்ப பேருக்கு இறக்க குணமாக்கும் ரொம்ப இறக்க குணம் இறக்க குணம் வேணும் ஆனால் கர்த்தர் கட்டளையிட்டதுக்கு மேரி இறக்க மண்ணா அடி கிடைக்கும் எத்தனை பேர் உள்வாங்குதுங்கன்னு எனக்கு தெரியல கட்டளைகளின்படி எல்லாம் செய்தான் அதில் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு உண்மை நல்லத கெட்டத அந்த பூமியில் வந்து இந்த மக்கள் எட்டு பேர் கால் ஊண்டத்தக்க விதத்தில் உள்ள ஆகாரமும் மிருகத்தினுடைய இலை ஜாதியினுடைய ஆகாரம் முழுவதும் எங்கே சொரூபிக்கப்பட்டது பேழைக்குள் சொரூபிக்கப்பட்டது நாளை நான் தள்ளி போடவே இல்லை நமக்கு ஒரு எல்லாத்துக்கும் நாள என்னது என்னது நாள இன்னைக்கு காலையில கட்டளையிட்ட சகலத்தையும் நோவா செய்ததுனால அக்காலத்தில் ஒரு மனுஷன் கூடி இந்த குடும்பம் இல்லாம வேற யாரும் அதுக்குள்ள பிரவேசிக்கல உங்களுக்கு ஒரு பேழ ஆண்டவர் இப்ப ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறார் இதுதான் இந்த தேவாலயம் இந்த தேவாலயத்துக்குள் பிரவேசித்தவன் என்னது என்ன செய்யணும் கட்டளைகளின்படி செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேத நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேதத்தின்படி வாழ தங்களை அபியசித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மூன்றாவதாக கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் நோவா செய்தான் நாலாவது ஒரு ரொம்ப பிரதானமான ஒரு காரியத்தை நோவாவினுடைய வாழ்க்கையை உங்களுக்கு வர்ணிக்க போகிறேன் வாசிங்க ஆதி அகமும் ஏழு ஏழு ஜல பிரளயத்துக்கு தப்பும்படிக்கு நோவாவும் அவனோடு கூட அவர் குமாரும் அவருடைய மனைவியும் மனைவிகளும் கரங்களை தட்டி இன்னைக்கு பரிசு தாபியானவர் சபையோடு சொல்லுகிறார் சபையே நீ ஆயத்தப்படுத்தினா மட்டும் போதாது உன் மனைவிய உன் கணவனை உன் பிள்ளைகளை உங்க அப்பாவை அம்மாவை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியது பொறுப்பு யாருக்குள்ளது ஏங்குள்ளது ஆமே இன்னைக்கு யார் யார் வராம இருக்கிறாங்களோ இன்னைக்கு நீங்க ஒரு கூட்டு முயற்சி செய்ய வேண்டும் நோவா தன் மனைவியை தன்னுடைய ஆண் மக்களை ஆண் மக்கள் என்கிறது சாதாரணமான ஆட்கள் அல்ல ஏட்டும் சேட்டை செய்கிற வில்லமாராக்கும் நீங்க சொல்றது மாதிரி சிங்கமாக்கும் இவன் செய்யாததை என்னதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல அதான் செய்வான் ஆனால் சேம் காம் யாபேத்தை தன்னோடு பேசுகிற தன்னை பேழையை உண்டாக்க சொன்ன கத்தருடைய சமூகத்தில் அவர்களுக்கு போதித்து 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 படிப்பித்து படிப்பித்து அவர்களை கற்றுக் கொடுத்ததுனால அவன் மனைவிமாருக்கு இவன் மூணு பேரும் கிளாஸ் எடுத்தான் ஏ எங்க பாரு எங்க அப்பா ஒரு நீதிமான் எங்க அப்பா ஜோமன் நாம சாப்பிட விட மாட்டாரு எங்க அப்பா பொய் சொல்ல விட மாட்டாரு எங்க அப்பா எங்களை கண்டிச்சு வளர்த்தினாரு எங்களை உண்மை சொல்லி வளர்த்தினாரு எங்களை கீழ்ப்படிய வளர்த்தினாரு 
இப்படி வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் எங்கள் கூட வாழ முடியும்னு தன் மனைவிமாருக்கு கிளாஸ் கொடுத்தான் இந்த சத்தத்தை கேட்குற தேவ பிள்ளையே அம்மா மாறு நீங்கள் பட்ட கஷ்டத்தை பிள்ளைகிட்ட சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா நீங்கள் இந்த இந்த சூரியனுக்கு கீழே ஒரு நிழல் இல்லாமல் தலை முழுவதும் அந்த வெயில் அடித்ததை கஷ்டத்தில் நின்னதை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது உண்டா நீங்க ஒரு மாசத்தில் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்த பணம் எப்படி வந்தது என்பதை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்பது உண்டா நான் ஜபித்துதான் உன்னை வளர்த்தனு சொல்லி சொல்லி கொடுப்பது உண்டா நான் விண்ணப்பித்து தான் உங்களை படிப்பை படிப்பித்தேன் என்று சொல்லி கொடுப்பது உண்டா நோவா தன் மூணு பிள்ளைகளுக்கும் இந்த உபதேசத்தை செய்தான் அதுதான் பைபிள் சொல்லுது அவன் தன் குடும்பத்தை ஆதாயப்படுத்தினான் இன்னைக்கு குடும்ப தலைவா குடும்ப தலைவி கத்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் நீ நோவாவை போல மாற வேண்டும் நோவா தன் மனைவியை ஆதாயப்படுத்தினான் நோவா தன் மூன்று ஆண் மக்களை ஆதாயப்படுத்தினான் அந்த மூன்று ஆண் மக்களை ஆதாயப்படுத்தினால மூன்று மருமக்கள் எந்த குடும்பத்தில் எப்படியோ பாரம்பரிய கிறிஸ்தவனோ கிறிஸ்தவன் அல்லையோ அவர்களை அவன் ஆதாயப்படுத்தினான் மருமக்கள் ஆதாயப்படுத்திருக்கிறீங்களா மாமியார் ஆதாயப்படுத்திருக்கிறீங்களா உன் கணவன் ஆதாயப்படுத்திருக்கிறாயா உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நீ ஆதாயப்படுத்திருக்கிறாயா என்று ஆவியானவர் சபையோடு கேட்கிறார் நோவா தன் குடும்பத்தில் உள்ள ஏழு பேர் ஆதாயப்படுத்தினான் உங்க வீட்டில் யாரெல்லாம் ரட்சிக்கப்படலையோ உங்க கணவன் ரட்சிக்கப்படாட்ட உங்ககிட்ட தான் கேட்பாரு ஒருத்தீர்க்கு நாற்பது பகல் நாற்பது இரவு தேசத்தில் என்ன பெய்ய போகிறது மனம் திரும்பின பேழைக்குள்ள ஒரு மனுஷனும் மனம் திரும்பவில்லை என் நோவா குடும்பம் மட்டும் மனம் திரும்பிச்சு தெரியுமா நோவாவுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் இருந்தது கண்டிப்பா அவர் இவ்வளவு நாள் என் பேசியிருக்கிறாரு அவர் சொன்னபடியே நடந்திருக்கிறாரு அவர் மழையை கண்டிப்பா வர பண்ணுவார் பிள்ளைகிட்ட பயமுறுத்தி 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 மனைவி கிட்ட பயமுறுத்தி பயமுறுத்தி மருமகிட்ட பரமு பயமுறுத்தி பயமுறுத்தி சொன்னா பாவத்தில் விழுந்துடாத மகனே நீ பாவத்தில் விழுந்துடாத விழுந்தனா நான் உள்ள வந்துருவேன் நீ தண்ணில செத்து போய் விடுவாய் இந்த சத்தத்தை சொல்லி கொடுக்க உங்களை ஆண்டவர் இந்த பேழைக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இந்த பேழைக்குள்ள நீங்க மட்டும் இல்ல உங்க பக்கத்துல உன் கணவன் இருக்கணும் உன் மனைவி இங்க இருக்கணும் உன் பெற்றோர்கள் இங்க இருக்கணும் உன் உடன்பிறப்புகள் உன் சொக்காரங்க இதுக்குள்ள இருக்கணும் இன்னைக்கு பரிசு தாவியானவர் சபையோடு பேசுகிறார் காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் அஞ்சாவதாக வாசிங்க ஆதியாமம் எட்டு இருபது அப்பொழுது நோவா நல்ல கவனிக்கணும் கத்தருக்கென்று ஒரு பலிபிடத்தை கட்டி சுத்தமான சகல மிருகங்களையும் சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் சிலவற்றை தெரிந்து கொண்டு அவைகளை பலிபிடத்தின் மேல் கரங்களை தட்டி இப்ப பேழைக்குள்ள இவங்க எல்லாம் ஏரியாச்சு எட்டு பேர் மட்டும்தான் பாக்கி கூப்பிட்டவன் சத்தம் போட்டவன் ஒருத்தனையும் உள்ள பிரவேசிக்கல இப்போ நோவாவை கத்தர் பத்திரமாக தரையிறக்க வச்சாரு கரங்களை தட்டி தரையிறக்க வச்ச உடனே குடும்பத்தை கூப்பிட்டு ஒரு பலிபிடத்தை கட்டினான் இன்னைக்கு காலையில இந்த ஆராதனையில நம்ம ஒரு பலிபிடத்தை கட்டியிருக்கிறோம் என்ன பலிவிடம் என் தேவன் நல்லவர் என் தேவன் உயர்ந்தவர் எபனேசர் பலிபிடத்தை கட்டணும் அந்த பலிபிடத்தில் ஒரு நன்றி பலிபிடத்தை கட்டினோம் 
அந்த பலிபிடத்தில் இந்த வாரத்துக்கு வர வேண்டியதை கத்த சமூகத்தில் கட்டினோம் நோவா கட்டின பலிபிடம் என்ன தெரியுமா ஐயோ இக்காலத்தில் நாம் பிரசங்கித்த ஒருத்தம் கூட இந்த பேழைக்குள்ள வரலையே என் சொந்த மனைவிய பேழைக்குள்ள பிரவேசித்தீரே என் மூன்று ஆண் மக்களை பிரவேசிக்க வைத்தீரே என் மருமக்களை பிரவேசித்த வைத்தவரே உமக்கு நன்றி அஞ்சு மாசம் முழுவதும் உங்க பிள்ளைகளை உங்க பெற்றோரை உங்க உடன்பிறப்புகளை உன் சொந்த கணவனை உன் சொந்த மனைவிய உன் கூட நடக்கிற எல்லாரையும் கத்திர பத்திரப்படுத்தினாரே எத்தனை பலிபிடத்தை சபா காட்டி இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு உன்னுடைய வேட்டியை இறுக்கி கட்டினாயே பசிக்காக உன்னுடைய சரீரத்தின் வஸ்திரத்தை கட்டினாயே ஒரு நேரத்துக்கு நல்ல ஆகாரம் சாப்பிட வேண்டும் என்று ஒரு வாரம் நினைச்சு கூட நடக்கலையே இன்னைக்கு நீ விரும்பினதெல்லாம் உன் கிச்சனுக்குள்ள இருக்கிறதே உன் பிள்ளைகளுக்கு விதவிதமான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் உன் வீட்டிலே உருவாக்கி கொடுக்கிறாயே நந்தியை ஆண்டவருக்கு காண்பித்தாயா என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் அப்படிப்பட்ட பலிபீடத்தை கட்டுகிறவர்கள் இதுக்குள்ள இருக்கிறீங்களா அப்படிப்பட்ட பலிபீடம் அனுபவம் சபைக்குள்ள இருக்கிறதா என்று ஆவியானவர் கேட்கிறார் அதனால் பலிபீடத்தை கட்டுனதற்கு காரணம் ஐயோ எங்கூட குப்பேர் மரத்து சம்பந்தமே எங்கூட வேலை பார்த்த ஆசாரி கூட தோளுக்கு மேல தோல் சுமந்து ஒரு மலையிலிருந்து இந்த எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்தவன் மேல உத்தரம் போட்டவன் கதவு செய்தவன் கிராதி செய்தவன் ஒருத்தனும் இல்லையப்பா எங்களை மட்டும் நீர் ஜீவனோடு சுகத்தோடு பத்திரத்தை படுத்தி எங்களை இந்த தரையிறக்க வச்சீரே உமக்கு நன்றினு சொல்லி பலிபிடத்தை கட்டின நோவா ஒரு நாள் தொடங்கும் பொழுது ஜபம் இருக்கிறதா அந்த நாளை முடிக்க சொல்ல ஜபம் இருக்கிறதா வாரத்தின் ஆறு நாள் உங்களுடைய நாள் ஏழாம் நாள் அவருடைய சமூகத்தில் வருகிற அனுபவம் குடும்பமா நமக்கு இருக்கிறதா என்று கத்தர் கேட்கிறார் நோபா பலிபீடத்தை கட்டினான் அந்த பலிபீடம் அது நந்தி பலிபீடமாக இருந்தது தேங்க்ஸ் கிவிங் அவனுக்குள்ள இருந்தது செய்த நடத்தின எல்லாவற்றுக்கும் அவன் நன்றி சொல்லான் ஆறாவதாக நோபாவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிற காரியம் வாசிங்கள் எபிரேயர் பதினொன்று ஏழு எபிரேயர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஏழாம் வசனம் விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு கரங்களை தட்டி ஆமே ஆறாவது விசுவாசம் உள்ள நோவா சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்ன என்ன நோவா விசுவாசம் உள்ள நோவா நல்ல கவனிங்க அந்த ஏழாம் வசனத்தை தெளிவுபடுத்தி ஒரு காரியத்தை சபைக்கு ஆண்டவர் படிப்பிக்கிறார் விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்தில் காணாதவைகளை குறித்து என்ன செய்தான் தேவ எச்சரிப்பு பெற்றான் செய்ய போகிறேன் என்று கத்தர் அவங்க சொன்ன உடனே அதை அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டான் மழை வரப்போகுது என்பதையும் அப்படியே பிடிச்சுக்கிட்டான் இனி பூமியின் நீரூற்றுக்களும் வானத்தின் மதகுகளும் உருவாகும் என்பதை அப்படியே விசுவாசித்தான் இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாம் பேர் விசுவாசி என்னது பேரு விசுவாசி ஆனா நமக்கு என்னது இல்லை விசுவாசம் இல்லை காலையில் நிறைஞ்ச இடத்துல சொல்லுகிறேன் நான் இவ்வளவாய் பிரசங்கம் பண்ண இவ்வளவாய் கத்தருடைய வார்த்தையை எடுத்து சொல்ல என்கிட்ட ஒரு பெரிய விசுவாசம் என்னை மறைச்சு வச்சிருக்கு ஆமை சொல்லுங்க ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்க பலிபீடத்தில் கொண்டு போக சொல்ல அவனுக்குள்ள விசுவாசம் கல்லை வச்சு உயிர் கொடுத்து எனக்கு ஒரு பிள்ளைய தருவார் என்கிற விசுவாசம் ஆமே அதுதான் அந்த பலிபீடத்தில் பிள்ளையை கொண்டு கடத்தினான் விசுவாச வீரர்கள் பட்டியலில் நோவாவுடைய பெயர் உண்டு இன்னைக்கு காலையில் சொல்கிறார் அந்த இடத்துல ஏன் பேரும் உங்க பேரும் வரணும் ஆமே 
அல்லே லூயா விசுவாசம் உள்ள நோவா அப்போ விசுவாசம் என்னத்துக்குனா கத்தர் வரப்போகிற இப்படியெல்லாம் தண்டனை இருக்கு இதுக்கு உன் குடும்பத்தை ஆதாயப்படுத்து உன் பிள்ளைகளை ஆதாயப்படுத்து நான் கொடுத்த பொறுப்பு அப்படியே செய் அப்படியே சின்ன பிள்ளை மாதிரி இருந்து கேட்டுக்கொண்டான் கடைசியாக ரெண்டு வசனத்தை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டி ஒரு காரியத்தை கூட சொல்லி நான் உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறப் போகிறேன் வாசிங்க ரெண்டு பேதுரு ரொம்ப ஆழமான காரியம் ரெண்டு பேதுரு ரெண்டாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் ரெண்டு பூர்வ உலகத்தையும் தப்ப விடாமல் நீதியை பிரசங்கித்தவனாகிய நோவா நோவா முதலான எட்டு பேரை காப்பாற்றி அவபக்தி உள்ளவர்கள் நிறைந்த உலகத்தின் மேல் ஜல பிரளயத்தை வர பண்ணி ஆறு ஏழு நீதியை பிரசங்கித்த நோவா எனது எனது நீதியை பிரசங்கித்தான் இன்னைக்கு பிரசங்கத்தில் எல்லாம் மாயம் சேர்த்துட்டாங்க நம்ம ஆட்கள் பிரசங்கத்தில் எல்லாம் மாயம் இயேசு அன்பாக இருக்காருமா இயேசு ஒன்று ஆதரிக்கிறாருமா இயேசுவுக்கு நீ பத்து ரூபா கொடுத்த இருபது ரூபா தருவாருப்பா உன் தசமபாகம் கரெக்டாக கொடுத்தாச்சுன்னு சொன்னால் உனக்கு எல்லையெல்லாம் விரிவாக்கிரும்பா சொல்லி ஆதரவான பிரசங்கம் தோலை தட்டி கொடுக்கிற பிரசங்கம் சத்தியத்தை கலப்புள்ளதாக்க மாட்டப்பட்ட பிரசங்கம் ஆனால் நோவா பிரசங்கித்தது நீதியை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணினான் அந்த வசனம் சொல்லுது பூர்வ காலத்தில் பூர்வ உலகத்தை தப்ப விடாமல் நீதியை பிரசங்கித்தான் இவ்வளவு பிரசங்கம் பண்ணிட்டோம் இந்த எட்டு பேர் இல்லாம அக்காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த ஒருத்தம் கூடி மறந்திரும்பலையே அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கு அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கு நம்ம விசுவாசிகளை நான் கற்றதில் பலரில் கண்ட ஒரு காரியம் உண்மையில்லை என்ன இல்லை உண்மை இல்லை பைபிள் சொல்றது நீ கொஞ்சத்தில் உண்மையாயிருந்தால் உன்னை அதிகத்தின் மேல் அதிகாரி ஆக்குவேன் இன்னைக்கு காலையில உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதம் இனி ஒரு மேஜரான ஒரு வசனத்தை உங்களை வாசிக்க சொல்ல போறேன் வாசிங்க ஒன்னு பேதுரு மூணு இருபது ஒன்னு பேதுரு மூணு இருபது அந்த ஆவிகள் நல்ல கவனிக்கணும் அந்த ஆவிகள் பூர்வத்திலே நோவா பேழையை ஆயத்த பண்ணும் நாட்களிலே நல்ல கவனிக்கணும் தேவன் நீடிய பொறுமையோட காத்திருந்த பொழுது கீழ்படியாமை போனவைகள் கரங்களை தட்டி ஜலம் ஒரு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவிகித மக்களை கொண்டுட்டு சொல்லுங்க எத்தனை வேற தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவிகித மக்களை இந்த ஜலம் கொண்டு குவித்த பொழுது கடைசி வாசித்த வசனம் சொல்லுது ஜலத்தினாலே இவர்கள் தப்பு வைக்கப்பட்டார்கள் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு ஜலம் ரொம்ப வேற கொன்று இல்லாமல் ஆக்கப்பட்ட பொழுது அதே ஜலத்தினால இந்த பேழைக்குள்ள லைட்டை தண்ணி உள்ள போனா நோவாவும் மனைவியும் பிள்ளைகள் எட்டு பேர் அவிட்டு நல்லதும் கெட்டதுமான எல்லா ஜீவராசிகள் அவிட்டு அந்த தண்ணிலிருந்து ஆண்டவர் நோவாவினுடைய குடும்பத்தை பேழையை ஜலத்திலிருந்து பாதுகாத்தார் கரங்களை தட்டி இன்னைக்கு மற்றவங்க எந்த ஜலத்தினால் அழிக்கப்பட்டார்களோ அந்த ஜலத்திலிருந்து உங்களை கத்தர் காப்பாற்றுவார் ஆமே அலேலூயா வாசிங்க ஆதியாம மாறு எட்டு நோவாவுக்கோ கரங்களை தட்டி 
அம்மாமாரே நோவா கிருபை பெற்றவன் சொன்னேன் நோவாவுக்கு கத்தர் கண்ணில் என்ன கிடைச்சி கிருப கிடைச்சது தகுதி இல்லாத இடத்துல தகுதிப்படுத்தி நிறுத்துகிறதே கிருபை அந்த கிருபையினுடைய பங்காளியாக நோவா மாற்றப்பட்டான் அந்த ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கர்த்தர் கண்களில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன கிடைக்கணும் கிருப கிடைக்கணும் கத்தருடைய கிருப கிடைச்சிட்டுனா நீங்க இந்த ஊர்ல பெரிய எஜமானன் என்பதை மறந்து விடாதீங்க ரெண்டு ஆதியாகம் எட்டு ஒன்று தேவன் நோவாவையும் காட்டு மிருகங்களையும் நாட்டு மிருகங்களையும் கரங்களை தட்டி இந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு நான் உன்னை நினைத்தருளினதுனால இந்த ஊர்ல இன்னைக்கு இருக்க நோவாவையும் தன்னுடைய எல்லா மிருகங்களையும் ஆண்டவர் நினைத்தருளினார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க என்னை அவர் நினைத்தருளினதுனால இந்நாள் வரை சுகத்தோடு பலத்தோடு அவர் வைத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு உங்களை நினைக்கிற ஒரு ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறீங்க ஒன்பது ஒன்று ஆதியாம ஒன்பது ஒன்று பின்பு தேவன் நோவாவையும் அவன் குமாரரையும் ஆசீர்வதித்து நீங்கள் பழுகி பெருகி கரங்களை தட்டி நோவா வெளியில் வந்தாச்சு இப்ப இருக்கிற பூமியில சந்ததியே எத்தனை பேரு வெறும் எட்டு பேரு ஆனால் அந்த எட்டு பேரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார் சகோதரா சகோதரி உன் பிள்ளைகளை சில நேரத்தில் நீ அவன் கையில் வச்சு சொல்லணும் கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமே நீங்கள் சொல்லுகிற ஆசீர்வாதம் அவன் தகுதியாக இருந்தால் அது ஆசீர்வாதம் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் உங்கள் பாஸ்டர் உங்களை ஆசீர்வதிச்சு அனுப்புதாரு தெரியுமா தெரியுமா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கு தனுப்பு அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு தகுதி உள்ளவனாய் இருந்தால் நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய் இல்லா விட அந்த ஆசீர்வாதம் கரெக்ட் நேரம் எங்க வந்துடும் சொன்னவர்கிட்ட வந்துடும் கர்த்தர் நோவாவையும் அவன் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதித்தார் இன்னைக்கு காலையில் எத்தனை பேரு சொல்ல முடியும் கர்த்தர் அனுதினமும் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார் கடைசியாக ஆதியாகமும் ஒன்பது பதிமூன்று நான் என் வில்லை மேகத்தின் மேல் வைத்து அது எனக்கும் பூமிக்கு உண்டானதான உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக இருக்கும் அமை சொல்லுங்க கடைசியில நோவாவுக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்ட் நான் இனி உனக்கு ஒரு உடன்படிக்கை வைத்திருக்கிறேன் பூமிக்கு உனக்கும் உடன்படிக்கை இன்னைக்கு ரெயின்போக்கு எத்தனை கலர் இருக்கு ஏழு கலர் ரெயின்போவை மொத மொத மனுஷனுக்கு அறிமுகப்படுத்தினது எங்க அப்பாவாகிய கர்த்தர் என்பதை அது நோவாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு இனி நான் வானத்தில் ஒரு வில்ல வைக்கிறேன் அந்த வில்லுக்குள்ள அடையாளம் என்னன்னா இனி நான் உங்ககிட்ட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ண போகிறேன் இனி நான் உன்னை தண்ணியில அழிக்க மாட்டேன் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் ஏசு சொன்னாரு நோவாவின் காலத்தில் சம்பவிக்கிறது போல மனுஷ குமாரனின் காலத்திலும் அதிலிருந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்ளணும்னா ஒரே வழி நோவா பேழைய ஜனங்களை உற்று பார்க்க சொன்னது போல ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் அயாம் தவே நானே வழியும் சத்தியமும் என்னை இல்லாமல் பேழைக்குள்ள ஒருத்தனும் வர முடியாது அந்த சூப்பர் பவரை ஏசு பெற்றிருக்கிறார் பேழைக்குள்ள பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் ஆகியிருக்கிறார் என்ன அல்லாம ஒருத்தனும் யார்கிட்ட போக மாட்டான் பிதாவின் இடத்தில் போக நானும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் அதனால் தான் பைபிள் சொல்லுது ஒன்றான மெய் தேவனையும் அவர் அனுப்பின குமாரனை அறிகிறதே நித்திய ஜீவன் அதனால் இன்னைக்கு காலையில் 
கிருபை பெற்ற நோவாவை குறித்து ஏழு காரியங்களை பரிசுத்தாவியானவர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஒன்று நோவா நீதிமானும் உத்தமனும் ரெண்டு நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்தவன் மூன்று கட்டளைகளை கை கொண்டு அதன்படி செய்தவன் நான்கு குடும்பத்தை ஆதாயப்படுத்தினவன் அஞ்சு தகன பலியை கத்தருக்கென்று செலுத்தினவன் ஆறு விசுவாசம் உள்ள நீதிமானாக்கப்பட்டவன் ஏழு நீதியை பிரசங்கித்தவன் அப்படி அவன் மாற்றப்பட்ட பொழுது கத்தர் அவனுக்கு கிருபை கொடுத்தார் சொல்லுங்க அவருடைய கிருபை கொடுத்தார் அவனை நினைத்தருளினார் அவனை ஆசீர்வதித்தார் அவனை உடன்படிக்கையை கொடுத்து அவனை பலப்படுத்தினார் கண்களை மூடுவோம் செபிப்போம் சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே உங்க வார்த்தையை அனுப்பினீங்க வார்த்தையின்படி நாங்கள் வளர்ந்து பெறுக கத்தர் அனுகிரகம் பண்ணும் இந்த வார்த்தை எங்கள் நல்ல இருதயத்துக்குள் செயல்பட்டு வாழ்ந்திருக்க கிருபித்தாரும் ஏசுபி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்